ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற கான்செப்ட வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம இந்த கெப்பாசிட்டரை பத்தி நிறைய விஷயங்களை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ ஒரு கெப்பாசிட்டருடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அதனுடைய எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் எல்லாமே நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஒரு கெப்பாசிட்டர்ல எனர்ஜி எந்த இடத்துல ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்படின்றது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா இன் பிட்வீன் த பிளேட்ஸ் அதாவது எந்த இடத்துல எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து எனக்கு கெப்பாசிட்டரில் எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருந்தோம் அது ஒரு சின்ன மேத்தமேட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லணும் அப்படின்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் இல்லையா ஸோ கெப்பாசிட்டர் ஆஃப் அ கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் ரைட்டா ஸோ இது வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் அதே வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டருடைய எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ சிவி ஸ்கொயர் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ இதுதான் ஒரு கெப்பாசிட்டருடைய எனர்ஜி ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர் ஒரு ரெண்டு கெப்பாசிட்டர் இருக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டர் வந்து சார்ஜ்டு இன்னொரு கெப்பாசிட்டர் வந்து அன்சார்ஜ்டு ஸோ அப்படின்னு சொல்லும் போது எந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும் இல்லை ஒரு கெப்பாசிட்டர் அதனுடைய சார்ஜ் ப்ளஸ் அதுக்கு இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் அண்ட் அதே மாதிரி இன்னொரு கெப்பாசிட்டர் இருக்கு அந்த கெப்பாசிட்டருடைய பொட்டன்ஷியல் ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு ரெண்டு கெப்பாசிட்டருடைய காம்பினேஷனில் எனர்ஜி லாசஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த சிம்பிளான வீடியோ பொறுமையாக பாருங்கள் இதெல்லாம் ஒரு கான்செப்டே கிடையாது ஸோ அந்தளவுக்கு சிம்பிளான கான்செப்ட் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரேன் சரியா ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு பேரலல் பிளேட்டை தான் நம்ம கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுக்குறேன் ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் எனக்கு இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்னால இந்த கெப்பாசிட்டரில் வந்து எனக்கு சார்ஜ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதாவது இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் ஸோ டியூ டு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய டைரக்ஷன் வந்து இந்த பக்கம் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்து எனக்கு எனர்ஜி வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னாவே கெப்பாசிட்டி டு டூ ஒர்க் அப்போ ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த கெப்பாசிட்டரில் வந்து எனர்ஜி இருக்குது ஸோ இது வந்து எல்லாமே பேசிக்கு தான் இல்லையா ஸோ அதில் நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னா ஸோ வி டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னல் டு கியூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஆர் விசி ஈக்குவல் டு கியூ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ரைட் ஸோ இது வந்து ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு விஷயம் ஸோ அப்போ இதுல இருந்து நம்ம கெப்பாசிட்டன்ஸ் சி அப்படின்றத கான்ஸ்டன்ட் சொல்லியிருந்தோம் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் கியூ பை வி இது எல்லாம் பேசிக்கான ஒரு விஷயம் அப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர் அப்போ எனர்ஜி லாஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது வி கேன் சிம்பிளி டினோட் டெல்டா யூ ஸோ என்ன ஆகுது எனர்ஜி லாஸ் இல்லையா ஸோ எனர்ஜி லாஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் மைனஸ் ஃபைனல் ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம எனர்ஜி லாஸ் இன் கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா ஸோ இனிஷியல் மைனஸ் ஃபைனல் ஸோ இனிஷியல் அப்படின்னு சொல்லும்போது பிஃபோர் காம்பினேஷன் அந்த ரெண்டு கெப்பாசிட்டர் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய எனர்ஜி எப்படி இருந்தது கனெக்ட் பண்ணிட்ட பிறகு இதனுடைய எனர்ஜி எப்படி இருந்தது ஸோ அதே மாதிரி நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா ரெண்டு கெப்பாசிட்டர் கம்பைன் பண்ணும்போது அதனுடைய காமன் வோல்டேஜ் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ காமன் வோல்டேஜ் நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் V, which is equal to C1 V1 வி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ வி டூ பை சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ சார் இது எப்படி சார் வந்துச்சு எனக்கு புரியல சார் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீங்களே பாருங்க ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து நீங்கள் வி எடுத்து பாருங்களேன் ஸோ என்ன சொல்லலாம் V அப்படின்னு சொல்லும்போது வி ஈக்குவல் டு கியூ பை சி இல்லையா இதை தான் வந்து ரெண்டு கெப்பாசிட்டருடைய காமன் வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காமன் வோல்டேஜ் ஆர் காமன் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ரைட் ஸோ காமன் பொட்டன்ஷியல் ஸோ வி அப்படின்றது பொட்டன்ஷியல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை சி இந்த இடத்துல என்ன பேச போகிறோம் ரெண்டு கெப்பாசிட்டர் இல்லையா ரெண்டு கெப்பாசிட்டரை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் அப்போ என்ன ஆகுது அந்த ரெண்டு கெப்பாசிட்டருடைய சார்ஜ் அதுதான் காமன் பொட்டன்ஷியல் அப்போ காமன் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லும்போது டோட்டல் சார்ஜ் ப்ளஸ் டோட்டல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் எல்லாமே டோட்டல் காமன் ரைட்டா ஸோ அப்போ டோட்டல் சார்ஜ்னு சொல்லும்போது நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா Q ஈக்குவல் டு வி சி அப்போ ஃபஸ்
செகண்ட் கெப்பாசிட்டருடைய சார்ஜ் அவ்வளோதான் ஸோ அதுதான் வந்து கியூ அப்படின்றது சிவி அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டுன்னு சொல்லும்போது சி ஒன் வி ஒன் செகண்டுன்னு சொல்லும்போது சி டூ வி டூ இதுதான் வந்து கியூ டோட்டல் கியூ இது வந்து காமன் பொட்டன்ஷியல் சரியா டிவைட் பை இட்ஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஸோ கெப்பாசிட்டன்ஸ் ரெண்டு கெப்பாசிட்டர் இருக்கு அப்போ டோட்டல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் என்ன சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ அதுதான் காமன் வோல்டேஜ் ஆஃப் த காம்பினேஷன் ஆஃப் த கெப்பாசிட்டர் சரி இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக் இது 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 வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியணும் சரியா சரி இப்போ நம்ம இந்த கான்செப்டுக்கு வருவோம் ஸோ இனிஷியல் அப்படின்னு சொல்லும் போது இனிஷியல் எனர்ஜி சரியா அப்போ அந்த ரெண்டு கெப்பாசிட்டரை கம்பைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய எனர்ஜி என்ன அப்போ யூஐ நல்லா கவனிங்க யூஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த ஃபஸ்ட் கெப்பாசிட்டருடைய எனர்ஜி செகண்ட் கெப்பாசிட்டருடைய எனர்ஜி நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த பொட்டன்ஷியல் எப்போவுமே ஹையர் பொட்டன்ஷியல் இருந்து லோவர் பொட்டன்ஷியல் தான் நமக்கு போகும் இதுக்கு வந்து நம்ம நிறைய பேசிக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம சால்வ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ என்ன சால்வ் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ எனக்கு வந்து இங்கே ஒரு டேங்க் இருக்கு அதே மாதிரி இங்கே ஒரு டேங்க் இருக்கு ஸோ இந்த டேங்க்கை வந்து நான் ஈக்குவலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த இடத்துல தண்ணி ஊற்றுறேன் அதே மாதிரி இங்கேயும் எனக்கு தண்ணி ஈக்குவலான லெவலில் இருக்கும் சரியா ரெண்டுமே சேம் சர்ஃபேஸில் பிளேஸ் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல எனக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய தண்ணி வந்து இந்த டேங்கில் போகணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இது ரெண்டுமே ஃப்ளாட்டாக வச்சுருக்கிறோம் ரெண்டுமே சேம் சர்ஃபேஸு சரியா அப்போ எனக்கு இங்கேயும் தண்ணி ஊற்றுறோம் இங்கே நம்ம இங்கே தண்ணி ஊற்ற ஊற்ற இது அப்படியே ஈக்குவலாக பேலன்ஸாக இருக்கும் ஏன்னா இங்கே கனெக்ஷன் இருக்குது பைப்பு ஸோ ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ஃபஸ்ட்டு டேங்கில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி செகண்ட் டேங்கில் போகணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் சார் நான் இங்கேருந்து மக் எடுத்து அதில் ஊற்றிப்பேன் சார் அப்படின்னா செட் ஆகாது எப்படி பார்த்தாலுமே ரெண்டுமே ஈக்குவலில் இருக்கும் ஏன்னா சேம் சர்ஃபேஸ் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறேன் ஒன்று இந்த டேங்கை வந்து கொஞ்சம் ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வைக்கலாம் அப்போ ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வைக்கும் போது என்ன ஆகும் இந்த தண்ணி வந்து இங்கேருந்து இப்படி ஃப்ளோ ஆகும் அப்போது இதை தான் நம்ம பொட்டன்ஷியல் சொல்கிறோம் அப்போ பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹையர் பொட்டன்ஷியல் டு லோவர் பொட்டன்ஷியல் தான் எப்போவுமே இருக்கும் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ ஹையர் பொட்டன்ஷியல் டு லோவர் பொட்டன்ஷியல் தான் அது எப்போவுமே மூவ் பண்ணும் சரியா ஸோ அது அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இனிஷியல் எனர்ஜி அதாவது கம்பைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த கெப்பாசிட்டருடைய எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கெப்பாசிட்டருடைய கெப்பாசிட்டன் சி ஒன் அண்ட் அதனுடைய பொட்டன்ஷியல் பார்த்தீங்கன்னா வி ஒன் அப்போ ரெண்டாவது கெப்பாசிட்டர் சி டூ அதனுடைய பொட்டன்ஷியல் பார்த்தீங்கன்னா வி டூ சரியா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பேச போகிறோம் இனிஷியல் எனர்ஜி பிஃபோர் காம்பினேஷன் அப்போ என்ன எனர்ஜின்னு சொல்லும் போதே ஒன் பை டூ சிவி ஸ்கொயர் அப்போ ஒன் பை டூ சி வி ஸ்கொயர் ஸோ ஃபஸ்ட் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கெப்பாசிட்டர் இல்லையா ஸோ ஒன் ஒன் ப்ளஸ் செகண்ட் கெப்பாசிட்டருடைய எனர்ஜி ஸோ சி டு வி டு ஸ்கொயர் இதில் எதனா சந்தேகம் இருக்கா நல்ல கவனிங்க எனக்கு ரெண்டு கெப்பாசிட்டர் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கெப்பாசிட்டர் அதனுடைய பொட்டன்ஷியல் செகண்ட் கெப்பாசிட்டர் அதனுடைய பொட்டன்ஷியல் ஸோ இது இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா பிஃபோர் காம்பினேஷன் கம்பைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஸோ டோட்டல் எனர்ஜி பிஃபோர் காம்பினேஷன் அதுதான் யூஐ பிஃபோர் காம்பினேஷன் அதை எழுதிடுறேன் இங்கே பிஃபோர் காம்பினேஷன் ஸோ ஆஃப்டர் காம்பினேஷன் கம்பைன் பண்ணிட்ட பிறகு இதனுடைய எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா அதுதான் ஃபைனல் எனர்ஜி அப்போ என்ன ஃபைனல் எனர்ஜி நம்ம என்ன சொல்லலாம் யூஎஃப் யூஎஃப் ஈக்குவல் டு அதே ஒன் பை டூ சிவி ஸ்கொயர் தான் இங்கே சி அப்படின்றது என்னென்னா அந்த ரெண்டு கெப்பாசிட்டருமே சேர்ந்தது தான் சி அப்போ சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ புரியுதா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கெப்பாசிட்டர் தான் இது என்ன ஆஃப்டர் கம்பைனிங் அதுதான் ஃபைனல் அப்போ கம்பைன் பண்ணிட்ட பிறகு அந்த சர்க்கியூட்டில் எனக்கு ரெண்டு கெப்பாசிட்டர் இருக்கு சிவி ஸ்கொயர் அப்போ சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ வி அப்படின்றது பொட்டன்ஷியல் அந்த ரெண்டு கெப்பாசிட்டருக்கும் காமனாக இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் அந்த காமனான பொட்டன்ஷியல் என்ன இது இல்லையா இதை நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ தான் பார்த்தோம் அப்போ என்ன சொல்லலாம் இங்கே நான் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் சி ஒன் வி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ வி டூ டிவைடட் பை சி ஒன் ப்ளஸ் C2 ஹோல் ஸ்கொயர் ஏன்னா நமக்கு எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் சி வி ஸ்கொயர் ஸோ சி எழுதிட்டோம் விது இது அப்போ ஸ்கொயர் ஸ்கொயர்னால இங்கேயும் ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் ஸோ நமக்கு என
1 by 2 c1 v1 square plus 1 by 2 c2 v2 square minus either initial initial minus final minus final on the other one by 2 1 by 2 right so nala c1 plus c2 in the potential in c1 v1 plus c2 v2 correct divided by c1 plus c2 whole square Aula Rumba simple da. Rumba simple da. Pormiya parang. Iliya. So idu vande initial minus final. So idu rande tiyana edtera. So idu larande pati kena. Inge one by two rukhe. Inge one by two rukhe. Inda. Dharatla matta term inge one by two da. Common. Larande multiplication liya. So idu larande one by two veli edikla. Idu larande one by two veli edikla. Idu larande one by two veli edikla. Aba veli edtu term di na. Inda term ebdi maru da parang. One by two whole bracket. So, this is c1 v1 square. That is the same c1 v1 square plus c2 v2 square. This is the same thing. 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 So, this is the same thing. 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 So, this is square, so the numerator is the square, the denominator is the square. So, this is the square. C1 plus C2 whole square. So, this is the same thing. 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 So, 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 this is the same thing. This is nothing but 1. So, this is the same thing. So, what is the LCM? This is 1 by 2. Whole bracket. LCM is here. So, how do you say that? C1 plus C2. Bracket in the term. C1 V1 square. Plus C2 V2 square. That's the minus. That's the minus. So, in the term. In the term is C1 V1 plus C2 V2 square. That's how you say that? c1 v1 plus c2 v2 square and mottama divided by c1 plus c2 sariya all of them so you the couple of dester so you the couple of party in a room the simple law so you know I've been rather than a pop my book right so, let's see. It's very simple. So, let's see. I'm going to write this 1 by 2. 1 by 2. Okay. So, what do we do now? We multiply these two. This is C1. This is the term. This is the term. Multiplication. This is C2. This is the multiplication. Then, we multiply these two. C1, C1. Then, C1 square. V1 square. Okay. C1 square. V1 square. This is what we can do. That means in the first term and in the second term, we can say C1, C2, V2, square. Okay, now the second term is this, second term is this. Then second term C2, this is C1, V1, square. Then this is nothing but C1, C2, V2, square. Okay, sorry, V1, square. V1 square. अर्थ तो पता है ना इन द C2 आपने ये द आप आदि है ना C2 V2 square C2 वो square था इलिए याना इधर वो C2 इधर वो C2 अब C2 square V2 square ऐड दिया चुके इधर मुड़ जाचे अब ये द पता है क्या ना याना कि A plus B whole square formula लगा इधर आपने expand पन गा A square plus B square minus sorry plus two ये भी अब ये क्या ना minus रखा पे लम्बे minus ऐड आप ये बढ़िया लगा minus C1 V1 अदाव दे C1 square V1 square याना ये square plus B square B square पर ना minus C2 square V2 square इलिया याना ये square plus B square so minus इक नाला वो र minus इंगो र minus अंदर चे then minus 2 AB 2 right so 2 ये भी ना इधे ये इधे B अपन C1 V1 C2 V2 अपन बोलिए दला C1 V1 C2 V2 
சரியா ஸோ அவ்வளோதான் இது முடிஞ்சிச்சு நியூமரேட்டர் டினோமினேட்டர் அப்படியே மொத்தமாக பாருங்கள் என்ன இருக்குது அது எந்த சேஞ்சஸுமே கிடையாது சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ தான் அப்போ என்ன எழுதலாம் சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ இப்போது நியூமரேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா எதனால் கேன்சல் ஆகுதா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் என்ன கேன்சல் ஆகுது இந்த பேர் இது ப்ளஸ் டர்மில் இருக்குது இது மைனஸ் ஆகும் இப்போ சி ஒன் ப்ளஸ் வி சி ஒன் ஸ்கொயர் வி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ்ஸும் மைனஸ் சி ஒன் ஸ்கொயர் வி ஒன் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ அதே மாதிரி சி டூ வி டூ அதாவது சி டூ ஸ்கொயர் வி டூ ஸ்கொயரும் சி டூ ஸ்கொயர் வி டூ ஸ்கொயரும் ஆப்போசிட் சைனில் இருக்குது ஸோ ரெண்டுமே கேன்சல் மிச்சம் இருக்கிறது அப்படியே எழுதிக்கலாம் இந்த ஒன் பை டூ நான் அப்படியே தான் எழுதுகிறேன் இந்த ஒன் பை டூ அப்படி தான் இருக்குது இந்த எல்சிஎம் நான் அப்படியே காமனாக வெளியே எடுத்துடலாம் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ சரியா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த இடத்துல இது இருக்குது இது இருக்குது ப்ளஸ் இது இருக்குது இந்த மூணுத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா சி ஒன் சி டூ சி ஒன் சி டூ சி ஒன் சி டூ ரெண்டு எல்லாமே காமன் ஸோ அது எல்லாத்தையும் அப்படி காமனாக தூக்கு C1, C2 சி டூ எடுத்தாச்சு அப்போ மிச்சம் இருக்கிறது என்னப்பா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த வி டூ ஸ்கொயர் இந்த வி ஒன் ஸ்கொயர் இல்லையா வி டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் வி ஒன் ஸ்கொயர் தென் இந்த மைனஸ் மைனஸ் இந்த டூ இருக்கு சி ஒன் சி டூ எழுதாச்சு ஸோ மிச்சம் வி ஒன் வி டூ இது பார்த்தீங்கன்னா ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயரில் தான் இருக்கு சரியா அப்போ அதை அப்படியே எழுதிடுவோமே அப்போ இந்த ஒன் பை டூ C1 C2 divided by C1 plus C2 then இங்க என்ன இருக்கு V1 minus V2 அதோட முடியறது இல்ல ஸ்கொயர் இதுதான்ப்பா இதுதான் எனர்ஜி லாஸ் இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் கெப்பாசிட்டி சரி பொறுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக இது ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட்ஸ் சரியா ஸோ டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக இது வந்து நமக்கு தேவைப்படும் சரியா அப்போ என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த லாஸ் இன் எனர்ஜி சரியா ஸோ எனர்ஜி லாஸ் ஸோ எனர்ஜி லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் தான் சப்போஸ் ஆல்வேஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது நெகட்டிவாகவும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு பட் எனர்ஜி லாஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா எனக்கு சி ஒன் வந்து லெட்டர் சே இதனுடைய குவான்டிட்டி பாசிட்டிவ் ஸோ இது பாசிட்டிவ் இது பாசிட்டிவ் இது பாசிட்டிவ் இதுவும் பாசிட்டிவ் எனக்கு வோல்டேஜும் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் தான் ஏன் சார் வோல்டேஜ் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஸ்கொயர் டேர்ம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் எதுனா ஒரு டேர்ம் அதாவது ஒரு டேர்ம் வந்து சார்ஜ்டும் இன்னொரு டேர்ம் அன்சார்ஜ்டு ரைட்டா ஸோ ஒரு டேர்ம் நல்லா கவனிங்க ஒரு கெப்பாசிட்டர் சார்ஜ்டு இன்னொரு கெப்பாசிட்டர் அன்சார்ஜ்டு அப்போ அன்சார்ஜ்டுன்னு சொல்லும்போது அந்த இடத்துல எனக்கு வோல்டேஜ் இருக்காது அதாவது எனக்கு அந்த பொட்டன்ஷியல் இருக்காது அப்போ ஒரு கெப்பாசிட்டரில் மட்டும் தான் எனக்கு பொட்டன்ஷியல் இருக்கும் அப்போ ஒரு கெப்பாசிட்டரில் மட்டும் தான் எனக்கு எனர்ஜி இருக்கும் அப்போ ஒரு கெப்பாசிட்டரில் எனக்கு எனர்ஜி இருக்கும்போது இன்னொரு அன்சார்ஜ்டு கெப்பாசிட்டரை கனெக்ட் பண்ணும்போது அந்த சார்ஜ்டு கெப்பாசிட்டரில் இருந்து அன்சார்ஜ்டு கெப்பாசிட்டருக்கு எனக்கு எனர்ஜி வந்து மூவ் ஆகும் அது நமக்கு தெரியும் ஹையர் பொட்டன்ஷியல் டு லோவர் பொட்டன்ஷியல் ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அப்படியே ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்